Let's turn to chapter 15. In chapter 15 we have three parables that Jesus spoke. They can apply to lost sinners and to backsliders. అవి నశించిన పాపలకును మరియు వెనక్కు జారిపోయిన విశ్వాసులు కూడా వర్తిస్తాయి తప్పిపోయిన తన గొర్రెను వెతికే కాపరి గురించి మొట్టమొదటి చెప్పబడింది రెండవది తన నాణ్యం పోగొట్టుకున్న ఒక స్త్రీ గురించి మూడవదిగా ఇద్దరు కుమారుల్ని కోల్పోయిన ఒక తండ్రి గురించి చిన్న కుమారుడు తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చాడు పెద్ద కుమారుడు అసూయతో నిండిపోయి మొండిగా ఉండి ఆ కథ చివరిలో ఇంటి బయటకు వెళ్లిపోయాడు మొట్టమొదట కాపరికి సాదృశ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రవారున్నారు The father is a picture of God the Father. Akada tandri tandri aina devuniki sadrishyanga unnadu. And the woman is a picture of the church uh, filled with the Holy Spirit. Ikkada stree parishuddhaatma tho nindikoni unna sangamunaku sadrishyanga undi. In a sense all three persons of the Trinity are here. Kabatti trithvamloni mugguru vyaktulu kuda ikkada unnaru. The first one is a picture of a backslider someone who was in the fold and went away. మొట్టమొదటి దృశ్యము వెనక్కు జారిపోయిన వారిని గురించి వాళ్ళు సరిగా లేక వెనక్కు వెళ్లిపోయిన వారిని గురించి ఉంది ఇక్కడ ఉన్న మంద ఏ విధంగా వర్ణించబడిందంటే మారు మనసు అవసరం లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతులు ఏడవ వచ్చినము నీవు అటువంటి సంఘం ఎప్పుడైనా చూసావా Ninety nine righteous people who need no repentance. Maru manasu akkar leni tambay tomidu mandi neeti mantulu. Almost impossible to see a church like that. Alla anti sangamana chodatam dadapaka asadhyam. There are churches with 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 people. Padivel, iravivel, muppayvel, nalabayvel, yabayvel mandu unna sangal annai. We don't know how many of them are righteous. Varilo yantta mandi neeti mantulu manakku teleidu. And even churches which... there are righteous people how can we say that they don't need any repentance koni sangallo kontha mandi neeti mantulu unna kuda variki maaru manasu akkar ledan manam ela cheppagalam yet this is the picture of the church that jesus wants aina kuda yesu prabhu korukone sangamu ilantide what is the meaning of needing no repentance maaru manasu akkar ledu ante dan ardham emiti that means as soon as i am aware of a sin i confess it and repent from it immediately ఒక పాపమును నేను కనుగొన్న వెంటనే దాని గురించి పశ్చాత్తాపడి దాన్ని వెంటనే వదిలిపెడతాను ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నా చొక్క మీద నేను మురికి చూసిన వెంటనే దాన్ని ఉతికి వేస్తాను ఆ తర్వాత నా చొక్కాను ఉతకాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే రోజుకు అనేక సార్లు నా చొక్కాను ఉతుకుతున్నాను ఆ విధంగా నన్ను నేను పరిశుద్ధపరుచుకుంటూ ఉంటే ప్రతిదినము అనేక సార్లు నా జీవితంలో ఆ విధంగా జరగటం నేను చూశాను ఒకవేళ అదంగా జరిగితే నేను మారు మనసు అక్కర్లేని నీతి మంతుడే ఎందుకంటే రోజుకి పది పదిహేను సార్లు నేను మారు మనసు పొందుతూనే ఉన్నాను వాషింగ్ మై షర్ట్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అడే రోజుకు పదిహేను సార్లు నా చొక్క ఉతికినట్లుగా ఉంటుంది అది మై షర్ట్ ఇస్ షర్ట్ దట్ డస్ నాట్ నీడ్ వాషింగ్ అప్పుడు నేను చెప్పగలను నా చొక్క ఉతకవలసిన అవసరం లేదు బికాస్ ఇట్స్ బీంగ్ వాష్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అడే ఎందుకంటే అది రోజుకు పదిహేను సార్లు ఉతకబడుతోంది గాడ్ వాంట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ హిస్ చిల్డ్రన్ టు లివ్ ఆ విధంగా తన బిడ్డలందరూ కూడా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ సమ్ అన్ క్రైస్ లైక్నెస్ క్రీస్తు సారూప్యంలో లేని ఏదైనా నీవు చూచిన వెంటనే ఇమీడియట్లీ రిపెంట్ అండ్ సెలెక్ట్ రైట్ వెంటనే దాని గురించి పశ్చాత్తాపడి సరి చేసుకోవాలి సచ్ పీపుల్ ఆర్ రైచస్ పీపుల్ హూ నీడ్ నో రిపెంట్ అటువంటి వారు మారు మనసు అక్కర్ లేని నీతి మంతులు సచ్ ఫ్లాక్ దట్ వీ మస్ బ్రింగ్ ద లాస్ షీ అటువంటి మందలోకి తప్పైన గొర్రెలు మనం తీసుకుని రావాలి బట్ ఇఫ్ యూ హావ్ చర్చెస్ వే పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ అండ్ కోర్లింగ్ విత్ ఈచ్ అదే కానీ ప్రజలు పోట్లాడుకుంటూ కొట్లాడుకునే సంఘములు మనకున్నట్లయితే నో విక్టరీ ఓవర్ సేమ్ మరియు పాపం మీద ఎక్కడైతే విజయం ఉండదో దెన్ ఐ వుడ్ సే దట్ లాస్ షీప్ ఇస్ సేఫర్ అవుట్ సైడ్ దేర్ దెన్ come here and get all the diseases that the other sheep have appu nen cheptanu tappipoyina gorilla akade badranga untayi lopaliki vachi vere gorilla kunna jabbulnu antinchukunde kante and that is why we need to make the fold proper before bringing in the last sheep andike nen cheptanu tappipoyina gorillanu teesukocche mundu 
మన మందను సరి చేసుకోవాలి అనేక మంది ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోరు వారు చెప్తారు మేము తప్పిపోయిన గొర్రెలను తీసుకుని రావడానికి వెళ్తున్నామని మీరు ఎక్కడికి తీసుకువస్తారు ఒకరితో ఒకరు కొట్లాడుకునే మందలోక ఒకరిని ఒకరు కరుచుకునే మందలోక ఎవరు కరవని ప్రదేశంలోని కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండటమే ఆ గొర్రెకు నయం కాబట్టి ఈ ఉపమానం కేవలం తప్పిపోయిన గొర్రె కొరకే కాదు మందలో మారు మనసు అక్కర్లేని తొంభై తొమ్మిది నీతి మంతుల కొరకు కూడా ఇది రాయబడింది కానీ ఆ తప్పిపోయిన గొర్రెను తీసుకుని రావడానికి మనం ఆ గొర్రెను చేరాలి తప్పిపోని ఈ గొర్రెలన్నింటికంటే కూడా తప్పిపోయిన ఆ గొర్రె వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ సంతోషం కలుగుతుంది రెండో ఉపమానము పోగొట్టుకున్న నాణ్యం గురించి ఇక్కడ గొర్రె పొరపాటున తప్పిపోయింది అటువంటి వెనక్కు జారిపోయిన వారి గురించి మనం వెళ్లాలి ఆ నాణ్యం విషయంలో అది నాణ్యం తప్పు కాదు అది ఆ స్త్రీ తప్పు not the holy spirit's fault parishuddhaatmani yokka tappu kaadu adi unfaithfulness of the church sangam yokka apanamakamu sometimes people are lost or backslide because the church has failed konni saarlu sangam chesina parapaatnu batti kontha mandi nashinchipotharu kontha mandi venakku jari potharu there is a woman a church that has failed and therefore somebody got lost ఇక్కడ స్త్రీ సంగమనకు సాదృశ్యంగా పొరపాటు చేసింది కాబట్టి ఒకరు జారిపోయారు అలా అయితే సంగము పశ్చాత్తాపడి పోగొట్టుకున్న ఆ వ్యక్తి దొరికే వరకు వెతుకుదాం ఆ నాణ్యము దొరికే వరకు ఆమె జాగ్రత్తగా వెతికింది అని ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆ తర్వాత ఆమె సంతోషించింది ఇన్ బోత్ కేసెస్ రెండు సంఘటనల్లో కూడా ఏడు మరియు పదో వచనాల్లో చెప్పబడింది మారు మనసు పొంది ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషం కలుగుతుంది తీర్మానం పత్రం మీద సంతకం చేసిన పాపిని బట్టి కాదు మారు మనసు పొంది ఒక పాపి విషయమై a sinner not a sinner who raises his hand in a meeting kotamlo chethulu paike ettina paapi gurinchi kaadu but who repents kaani maaru manasu pondu paapi vishayamai unfortunately repentance is not being preached today duradrushtavasyattu maaru manasu gurinchi inaadu bodhinchatledu lost sheep are not really coming into any fold kabatti tappipoyina gorrelu mandaloniki raavatam ledhu these lost coins are not really being brought back into the woman's hand ee pogottukunna naanamulu nijamuga ఆ స్త్రీ చేతిలోనికి తీసుకుని రావబట్టం లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నొక్కి చెప్పిన ముఖ్యమైన సందేశము మారు మనస్సు తప్పిపోయిన కుమారుని కథలో అది వివరించబడింది మారు మనస్సు అంటే వెనుకకు తిరిగి తండ్రి అద్దకు రావటం పెద్ద కుమారుడు ఇంకొక విధంగా వెనక్కు జారిపోయిన వాడు నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకునేవాడు కానీ దేవుడు వేరే వారిని ఆశ్రదించినప్పుడు అతడు ఎంతో అసూయ పడతాడు హేబేలు మీద కయ్యును అసూయ పడ్డట్లుగా ఆ కథ చివరిలో అతడు ఇంటి వెలుపల ఉన్నాడు అనేక పరిశీలకు ఇది సాదృశ్యంగా ఉన్నది మేము బాగానే ఉన్నాము అని వారు అనుకుంటారు then in chapter 16 to 21 at tarvata 16 nundi 21th adhyayamallo we find a number of parables dealing with money dabbu gurinchi cheppe anekamaina upmanamulu manam chustam jesus spoke a lot about money dabbu gurinchi yesu christu pravaru ento maatladaru much more than we think manam anukune danikante kuda ento ekkuga only parables with story ivanni upmanamulu kaadu konni kathalu kuda unnai mariyu konni sangatanalu It's like a whole treatise on money. Dhanam gurinchina oka grantham valle idu untundi. First of all the story of an unrighteous steward. Mottamadata apanamakasthudaina oka griha nirvahakuna gurinchina katha. In 16 verse 1 to 9. Adi 16va adhyayam 1 nundi 9 vachanallo undi. This man was cheating. Ee vyakti mosam chestu unnadu. And his master heard about it. Tana yajamani dani gurinchi vinnadu. Sir okay. Sare. You got to resign. నీవు రాజీనామా చేయాలి 
In account of your stewardship. నీ గృహ నిర్వాహకత్వపు లెక్క అప్పగించాలి తనను తీసివేస్తాడు అని అతనికి తెలిసింది కాబట్టి అతడు ఏం చేశాడు తన యజమానునికి బాకీ ఉన్న వారందరినీ పిలిచాడు కొంతమంది విషయంలో బిల్లును యాభై శాతం కూడా తగ్గించాడు కొంతమంది విషయంలో ఇరవై శాతం మనీ ఆ విధంగా వారికి ఒక విధంగా డబ్బులు ఇచ్చాడు కటింగ్ డౌన్ దర్ బిల్స్ వారి బిల్లులను తగ్గించడం ద్వారా హీ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ త్రూ మనీ ఆ డబ్బుతో వారిని స్నేహితులుగా చేసుకున్నాడు సో దట్ వెన్ హీ సాక్ ఫ్రమ్ దిస్ జాబ్ అతడు ఈ ఉద్యోగం నుండి తొలగించబడినప్పుడు హీ గెట్ ఎ జాబ్ వన్ దోస్ అదర్ కంపెనీస్ హూమ్ హీ హెల్ప్డ్ అవుట్ అతడు ఎవరికైతే సహాయం చేశాడో వారి కంపెనీల్లో ఉద్యోగం వచ్చినట్లు ద మాస్టర్ మరియు యజమాని సెడ్ దిస్ ఇస్ అ క్లెవర్ ఫలో అకార్డింగ్ టు ద విజ్డమ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ హీ యాక్టెడ్ షూడ్లీ అప్పుడు ఆ యజమానుడు చెప్పాడు ఈ తరమ యొక్క జ్ఞానమును బట్టి అతడు యుక్తిగా నడుచుకున్నాడు ఎనిమిదో వచనంలో యేసుక్రీస్ ప్రభు చెప్పారు వెలుగు సంబంధుల కంటే ఈ లోక సంబంధులు తమ తరమును బట్టి చూడగా యుక్తి పరులై ఉన్నారు అది డబ్బును గురించి ఈ లోకంలోని ప్రజలు దానికోసమే జీవిస్తూ ఉంటారు లోక సంబంధులే యుక్తి పరులై ఉన్నారు సన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఇటర్నల్ రిచెస్ వెలుగు కుమారులేమో నిత్యత్వపు యొక్క ధనమును బట్టి బికాస్ ద వరల్డ్ పీపుల్ లివ్ హోల్ హార్టెడ్లీ ఫర్ మనీ ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధులు డబ్బు కోసం పూర్ణ హృదయంతో జీవిస్తారు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ లైట్ డోంట్ లివ్ హోల్ హార్టెడ్లీ ఫర్ హెవెన్లీ రిచెస్ కానీ వెలుగు కుమారులు పరసంబంధమైన ఐశ్వర్యం గురించి పూర్ణ హృదయంతో జీవించరు పరలోకమునకు సంబంధించిన వారు అని వారు చెబుతారు పరసంబంధమైన సంపద ఈ భూ సంబంధమైన సంపద కంటే విలువైందని వాళ్ళు చెప్తారు కానీ దానికోసం వారు పూర్ణ హృదయంతో జీవించరు ఈ లోక సంబంధులు వారికి సంబంధించిన వాటిలో వారు ఎంతో జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారని ఇక్కడ చూపించబడుతుంది యశ్ ప్రభు చెప్పారు దీని నుండి ఒక పాఠము నేర్చుకున్నట్లుగా should make friends for eternity because that is your future nichyatham koraku meeru snehithulnu sampadinchukonandi endukante adi mee bhavishyattu man's future was only on earth till the end of his ee manushini yokka bhavishyattu aina jeevithantham varaku kuda ee bhoomi paine untundi but your future is for eternity kaani mee bhavishyattu nichyatham varaku untundi friends for his future with money dabbu tho tana bhavishyattu koraku taanu snehithulnu sampadinchukunnadu make friends for your future with money నీ భవిష్యత్తు కొరకు డబ్బుతో నీవు కూడా స్నేహితులను సంపాదించుకో హౌ డూ డూ దాట్ ఏ విధంగా నీవు చేయగలవు అది యూజ్ మనీ టు బ్రింగ్ సోల్స్ టు హెవెన్ ఆత్మలు పరలోకమునకు తీసుకుని రాబడినట్లు ధనమును ఉపయోగించు దట్ మీన్స్ యూజ్ మనీ ఫర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద గాస్పోల్ అంటే స్వార్థను వ్యాపింప చేయటానికి నీ ధనమును ఉపయోగించు బికాస్ యూ స్పెండ్ యువర్ మనీ ఫర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద గాస్పోల్ స్వార్థ వ్యాపింప చేయటానికి నీ డబ్బును నీవు ఉపయోగించావు కాబట్టి Somebody in heaven, Parlokamlo, yavaro akaru, come to you one day, vaka dinamana ni yaddak vachchi, say thank you for spending money to get a book to me or send the gospel to me in some way. Naku pustakam anniccha nandukku, leka suvartha anniccha nandukku, ni dabbu ni karcha petna nandukku, ni ik vandana alu. And I want to thank you for that. Nani koraku nene niku kurutagnyatul telai jeshtu nanu. So, that's what that verse means. Kavatti, avachina manakku addamade. Then Jesus said, ఆ తర్వాత ఎస్ ప్రభు చెప్పారు ధనమును ఉపయోగించే విషయంలో మీరు నమ్మకంగా లేనట్లయితే పదకొండవ వచ్చినము సత్యమైన ధనమును దేవుడు మీకు ఏ విధంగా ఇయ్యగలడు అందువల్లే అనేక మంది బోధకులకు వారి యొక్క పరిచర్యలో అభిషేకం ఉండదు ఎందుకంటే ధనం విషయంలో వారు నమ్మకంగా లేరు ఆ తర్వాత ఎస్ ప్రభు చెప్పారు Nobody can serve two masters. ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవించలేడు టూ మాస్టర్స్ ఆర్ నాట్ గాడ్ ఇన్ ద డెవల్ ఆ ఇద్దరు యజమానులు దేవుడు మరియు అపవాది కాదు గాడ్ అండ్ మనీ ప్రభు మరియు సిరి దెన్ వి రీడ్ అనదర్ స్టోరీ అబౌట్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ అండ్ లాజర్స్ లాజరు మరియు ధనవంతుని గురించిన మరొక కథ మనం చదువుతాం ఇది ఒక ఉపమానము కాదు we know that because in no parable did jesus use names like lazarus and abraham endukante ye upamanam lo kuda yesu prabhu lazaru abrahamu ane perlanu upayoginchaledu in all parables jesus said a certain man or a certain woman 
అన్ని ఉపమానంలో కూడా యేసు ప్రభు వారు ఈ విధంగా ఉపయోగించారు ఒక మనిషి ఉండెను ఒక స్త్రీ ఉండెను కానీ ఎప్పుడు పేర్లను ప్రస్తావించలేదు అబ్రహాము ఒక నిజమైన వ్యక్తి మరియు ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో మోషే గురించి మరియు ప్రవక్తల గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది కాబట్టి లాజర్ కూడా నిజంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి embarrassing his relatives who were still alive on earth oka dhanavantudu unnadu aa dhanavantunu perunu yesu christ prabhu varu prastavinchaledu endukante bahusha atani yokka bandhulu inka ee bhoomi meda bratike untaru kabatti vaarni ibbandi pettukodadani but the story here is that the rich man went to hell kaani ikkada ee kathalo aa dhanavantudu narakaniki vellipayadu not because he didn't help the poor atadu pedalaku sahayam cheyaledu kabatti kaadu because he, because he didn't have faith ఎందుకంటే అతనికి విశ్వాసం లేదు కాబట్టి అవసరంలో ఉన్న నీ సహోదరుని చూచి నీవు సహాయం చేయనట్లయితే నీవు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావని ఎలాగూ చెప్తావు అని యాకో అడుగుతున్నాడు ఆ గేట్ దగ్గర కూర్చొని ఉన్న లాజరు ఆ ధనవంతుని యొక్క సొంత సహోదరుడు ఎందుకంటే వారిద్దరూ కూడా అబ్రహాము సంతానమే ఇబ్రహాం కాల్ ది రిచ్ మ్యాన్ సన్ అబ్రహాము ఆ ధనవంతుణ్ణి కుమారుడు అని పిలిచాడు ఆ విధంగానే పిలిచాడు ఇరవై ఐదో వచనంలో నా కుమారుడా అతడు అబ్రహాం యొక్క కుమారుడు కాబట్టి లాజర్ కూడా కుమారుడే సో దే వర్ బ్రదర్ కాబట్టి వారిద్దరు సహోదరులు కాబట్టి ఆ గేట్ వద్ద కూర్చుంది అతని యొక్క సహోదరుడే బ్రదర్ ఇన్ యోర్ చర్చ్ సిటింగ్ అట్ ద గేట్ విత్ సోర్స్ ఒకవేళ నీ సంఘంలోని సహోదరుడు గేట్ దగ్గర కురుపులతో కూర్చొని ఉండటం నీవు చూచినట్లయితే అతడు ఒక అడుక్కుండేవాడు కాదు రిమెంబర్ ఇజ్రాయల్ వాజ్ లైక్ చర్చ్ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇస్రాయల్ ఒక సంఘం లాంటిది వారందరూ కూడా సహోదరి సహోదరులే అందుకే ఇది చాలా తీవ్రమైనది అతడు తన సొంత సహోదరుని గురించే పట్టించుకోలేదు అప్పుడు యాకోబ్ చెప్తూ ఉన్నాడు నీకు విశ్వాసం లేదు కాబట్టి అతడు నరకానికి వెళ్లాడు అతనికి విశ్వాసం లేదు కాబట్టి క్రియలను కలగజేసే విశ్వాసము ఇక్కడ ప్రస్తావించకపోయినప్పటికీ లాజరు విశ్వాసం కలిగే ఉంటాడు అందుకే ఆయన పరదైసునికి వెళ్లాడు దిస్ ఇస్ వన్ స్టోరీ దట్ టీచర్స్ వెరీ క్లియర్లీ ఒక వ్యక్తి మరణించిన వెంటనే పరదైసుకు కానీ లేక నరకానికి కానీ వెళ్తాడు అని చెప్తున్న ఒకే ఒక కథ ఇది that they can speak to each other from paradise and hell even though they cannot go to each other's place varu paradise nundi narakam nundi maatladukochu varu akkadiki vellalekapoyinappatiki abraham died to more than 2000 years before jesus told the story yesu christ pravari ee kathana cheppaka munupu 2000 samvatsaral krithame abraham chanipayadu but there he is in paradise talking to this man atadu paradise lo undi ee vyakti tho maatladutu unnadu and the rich man knows why he went to hell మరియు ధనవంతుడు నరకమునికి ఎందుకు వెళ్లాడు అతనికి తెలుసు నేను మారు మనసు పొందలేదు అని అతడు చెప్పాడు నా సహోదరులను మారు మనసు పొందమని చెప్పుకు ఎవరినైనా పంపించమని చెప్పాడు దానికి అవసరం మారు మనసు అని ఆయనకు తెలుసు యేసు ప్రభు వారు మారు మనసు గురించి ఎంత నొక్కి చెప్పారో చూడండి the cleansing of 10 lepers in chapter 17 atarvata 17va adhyayamlo 10 mandi kushtu rogalnu swastaparichinatlu gamanam chustam one came back to give thanks varilo krutagnyatalu teliyeyataniki tirigi okare vacharu because he came to give thanks atadu krutagnyatalu chellinchataniki tirigi vachinanduku got something more than healing atadu swasthata kante mari ekkuga pondukunnadu he got salvation atadu rakshana kuda pondadu he told in verse 19 of chapter 17 17va adhyayam 19va vachanamlo yesu prabhu varu ee vidhanga chepparu నీ విశ్వాసం నిన్ను రక్షించను అతడు కేవలం స్వస్థతను మాత్రమే పొందలేదు అతడు రక్షణ కూడా పొందాడు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లింపకుండా ఉన్నప్పటి కంటే దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించినప్పుడు ఎక్కువగా పొందుతాం చివరి దినములు నోవాహు దినముల వలె లోతు దినముల వలె ఉంటాయని యేసు ప్రవారు హెచ్చరించారు తర్వాత last days there will be some whole hearted believers like noah chivar dinallo kontha mandi noah vale punahrudayamto unna vishwasalu untaru 
and some half-hearted compromises like Lot. Lot vale adhavradiyam to raji pade varu kondar untaru. Noah will save his whole family. Lot will lose his whole family. Noah who thana kutumam nanta rakshinch kunado. Lot who thana kutumam nanta pogot kunado. Then in chapter 18, Jesus spoke a parable on prayer. Atarvata loka pajjene midlo Yesu Christu pravaru pradhan gurinchi okupmanu chepparu. Two parables on prayer. Pradhan gurinchi rendu okupmanu mul chepparu. One about a widow who persisted till she got what she wanted. Vakremo. తనకు కావాల్సింది వచ్చేదాకా పట్టుదల కలిగి విసుగ్గా ప్రార్థించిన ఒక విధవరాలైన స్త్రీ గురించి ఇది మనకేం బోధిస్తుందంటే మనకేదైతే అవసరమో అది పొందేదాకా దేవుని అద్దెకు మరలా 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 వెళ్లాలి ప్రత్యేకంగా పాపం మీద మరియు సైతాన్ మీద విజయం కొరకు నా శత్రు నుండి నన్ను కాపాడమని అదే ఈ స్త్రీ అడుగుతోంది దుష్టత్వం నుండి మమ్మల్ని కాపాడు అని యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా లేక దుష్టు నుండి మమ్మల్ని కాపాడు పరిసయుడు మరియు సుంకరి ప్రార్థన గురించింది రెండవ అపమానము వారిద్దరూ కూడా ప్రార్థించే విధానంలో ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది ఒకరు గర్వంతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు వేరే వారి కంటే తాను ఎంత యోగ్యుడు అని తనను తాను ప్రశంసించుకుంటూ ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు ఈ విధముగా ఇలాంటి విషయాలు మనం బయటికి చెప్పము పరిసైడ్ కూడా దాన్ని బహిరంగంగా ఏమి చెప్పలేదు లేచి నిలబడి నేను ఇతరుల కంటే బాగానే ఉన్నాను అనుకోవటం ఎంతో అహంకారం అది అతడంత అవివేకేమీ కాదు పదకొండవ వచనంలో ఏం చెప్పబడింది తనలో తానే చెప్పుకొనేను వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే తన మనసులో తాను ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు అతడు కేవలం తన మనసులోనే ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు ఓ దేవా నేను వేరే వారిలాగా లేనందుకు నీకు వందనాలు It's exactly how many Christians think today. ఇనాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు కూడా ఖచ్చితంగా అదే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Like people in that group or this denomination. నేను ఆ క్రైస్తవ శాఖలో వారిలాగా లేను లేక ఈ గుంపులో వారిలాగా లేను. Look at other people in your church and say well, I thank God I'm not like them. ఒకవేళ మీ సంఘములో నీ వితరులను చూసి దేవా వీర్లాగా నేను లేనందుకు వందనాలని చెప్పినట్లయితే That man is never accepted by God. ఆ వ్యక్తి దేవుని చేత అంగీకరించబడలేదు. But the other man కానీ వేరే వ్యక్తి సో కాన్షియస్ ఆఫ్ హిస్ సిన్ తన పాపమును గురించి తాను ఎంతో తెలుసుకునే వాడై ఉన్నాడు సో కాన్షియస్ దట్ హి ఫెల్ట్ హి వాస్ ది ఓన్లీ సినర్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ తన పరిశుద్ధమైన మనసాక్షితో ఈ లోకమంతట్లో కూడా తనొక్కడే పాపినని గ్రహించగలిగాడు సెస్ ఇన్ వర్స్ 13 బి మర్సిఫుల్ టు మీ ది సినర్ దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించుము అని 13వ వచనంలో అతడు చెప్పాడు ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ది ఓన్లీ సినర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఇట్ వర్ ఇంగ్లీష్ లో ఇది ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది ఈ లోకంలో కల్లా ఉన్న ఒక్కగానొక్క పాపి అన్నట్లుందది తన యొక్క సొంత పాపమును గురించి తాను గుర్తెరిగిన్నాడు అతడు నీతి మంతునిగా తీర్చబడి వెళ్లిపోయాడు ఆ తరువాత ముప్పై ఐదవ వచనం నుండి మనము భర్తలోమయ గురించి చదువుతాం ఈ గ్రుడ్డివాడు He was crying out. Yesu nannu karuninchu ani kaakalu vesthu unnadu. Then Jesus asked him a question. Yesu athanni oka prashna adigadu. What do you want me to do for you? Nenu nike emi cheyagorchunnavu. Anybody would have known that the blind man wanted healing. Aa gruddi vaniki swasthata kavalani evarukaina telustundi. Why did Jesus ask? Kaani Yesu prabhu enduku adigadu aa vidhanga? A principle is involved here. Akkada oka neemam undi. The Lord wants us to express our needs specifically. మన అవసరతలను ప్రత్యేకముగా మనము ప్రభుకి చెప్పాలి అనుకుంటాడు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభాతంతో చెప్పాడు నీ చూపు పొందుము నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను మరలా ఇక్కడ కూడా అతని యొక్క విశ్వాసమే అతనికి స్వస్థ తెచ్చింది పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఒకటి నుండి పది వచనాల్లో మనము జక్క గురించి చదువుతాం మనీ మరలా ఇక్కడ ధనం గురించే ద లార్డ్ వాక్ టు జాకియస్ టు హిస్ హౌస్ ప్రభు జక్కయ్య తో పాటుగా జక్కయ్య ఇంటికి నడిచి వెళ్ళాడు సో ద జాకియస్ వాస్ ఎ మ్యాన్ హు వాస్ సిన్సియర్ జక్కయ్య ఎంతో యదార్థవంతుడిగా ఉన్నట్లు ప్రభు చూచారు అండ్ బిఫోర్ దే కుడ్ ఎంటర్ ద హౌస్ వారి ఇంటిలోనికి ప్రవేశింపక మునిపే వర్స్ 8 ఇట్ సేస్ జాకియస్ స్టాప్ జక్కయ్య 
ఆగి నిలవబడెను అని ఎనిమిదో వచనంలో చెప్పబడింది అతడు చెప్పాడు ప్రభువా నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను అనేక మందిని మోసం చేశాను ఆ విధంగానే ఇల్లు కట్టాను నీవెంతో పరిశుద్ధుడు ఈ ఇంట్లోనికి రమ్మని నేను నిన్ను అడగలేను ఆ విధంగా అడుగుట సరి అనేది కూడా కాదు నీవు ఈ ఇంటిలోనికి ప్రవేశించక మునిపే ఈ విషయాలన్నింటినీ సరి చేసుకోవాలని నేను తీర్మానం చేసుకున్నాను నా ఆస్తిలో సగము బిదులకి ఇవ్వాలని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను మరియు నేను మోసం చేసిన వారందరికీ కూడా I'm going to make them happy because I'm going to give them back four times what I నేను వారిని మోసం చేసిన దానికి నాలుగు అంతలుగా వారికి ఇచ్చి వారిని సంతోషపరుస్తాను. Oh Jesus didn't say oh no 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 there's no need to give four times give uh, the same amount with maybe 20% interest or something. అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఈ విధంగా చెప్పలేదు లేదు లేదు వారికి నాలుగు అంతలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎంత తీసుకుంటే అంతే ఇవ్వు లేదా ఒక 20% ఎక్కువ ఇవ్వు. He never said that. లేదు ఆయన ఎప్పుడు అలా చెప్పలేదు. He said that's fine. ఆయన చెప్పారు అవును ఇదే మంచిది నీకు రక్షణ వచ్చినదని ఇదే చూపిస్తుంది రక్షణ దేని నుండి ఈ వ్యక్తి ఏ బంధకాలు అయితే ఉన్నాడో ఆ బంధకమైన ధనాశ నుండి వచ్చిన రక్షణ తర్వాత యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు మనిషి కుమారుడు నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించుటకు వచ్చను పదో వచ్చను ధనాష నుండి నీవు రక్షించబడాలనుకుంటున్నావా ఫస్ట్ అక్నాలెజ్ దట్ యు లాస్ట్ ఇన్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ మొట్టమొదట నీవు గుర్తెరగాల్సింది ఏమిటంటే ధనాషలో నిన్ను నీవు కోల్పోయావని ఒకవేళ దాన్ని నీవు గుర్తెరగనట్లయితే ఆయన నిన్ను రక్షించడు ఎందుకంటే ఆయన కేవలం నశించిన వారినే రక్షించడానికి వచ్చాడు If you think you're not lost then of course he leave you alone. Okavela ninnu nivu nasinchina vaniga gurtinchipoyinatlayite ayin ninnu odili pedtadu. And then he spoke about another parable about money. Aa tarvata ayina dabbu gurinchi maroka upmanam chepparu. Verse 11 to 27. 11th verse nundi 27th verse varaku. 10 slaves. 10 mandi daasulu gurinchi. And the master gave each of them verse 13 one mina. Ejimanudu varlu okkokkane pilichi ఒక్కొక్క మేనా ఇచ్చాడు పదమూడవ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మేనా అతడు దూర ప్రయాణం వెళ్లి మరలా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వాటితో వ్యాపారం చేయమని వారికి అతడు చెప్పాడు వ్యాపారం చేసి లాభం సంపాదించట్లో తప్పేమీ లేదని అది మనకు చెప్తుంది యశు ప్రభువే చెప్పారు అది మంచిదని అయితే ఒక్క వ్యక్తి పది మీనాలను చేశాడు పదహారు వచ్చినము కాబట్టి అతడు పది పట్టణముల మీద అధికారము పొందాడు వేరొక వ్యక్తి ఐదు మీనాలను సంపాదించాడు ఐదు పట్టణముల మీద అతనికి అధికారం లభించింది వేరే వ్యక్తి ఏమీ చేయలేదు నీవు కనీసం దానిని బ్యాంకులు అయినా ఉంచి వడ్డీ అయినా వచ్చేటట్లు ఎందుకు చేయలేదు అని యజమాండు చెప్పాడు ఇరవై మూడో వచ్చినము ఏం బోధిస్తుందంటే బ్యాంకులో మన డబ్బులు ఉంచుకుని దాని నుండి వడ్డీ పొందటం సరి అయినదే అని కొంతమంది కొన్ని సందేహాలు వస్తాయి డబ్బులు బ్యాంకులో ఉంచొచ్చా లేదా అని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే ప్రభు మనకు తలాంతులనిచ్చాడు అనేక విషయాలు ఆరోగ్యము రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు బహుశా నీ ఇల్లు మనీ మరియు నీ ధనము ఫ్యామిలీ కుటుంబము ఇవన్నీ కూడా దేవుడిచ్చిన వరములే వాట్ వి డూ విత్ కానీ వాటితో మనం ఏం చేస్తున్నాం అది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కొందరు ఎక్కువ నమ్మకంగా ఉంటారు కొందరు తక్కువ నమ్మకంగా ఉంటారు మనం ఎంత ఎక్కువగా నమ్మకంగా ఉంటే నిత్యత్వంలో యేసు ప్రభువుకు అంత దగ్గరగా ఉంటాం అదే బహుమానము మనం ఎంత తక్కువ నమ్మకంగా ఉంటే నిత్యత్వంలో ప్రభువుకు అంత దూరంగా ఉంటాం ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి వరమును బట్టి మనందరము నమ్మకంగా ఉండలాగున ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక
now in chapter 19 manam ippudu 19th adhyayamlo unnam where we read once again of jesus weeping over the city in verse 41 ikkada yesu christu prabhu varu oka patanamunu gurinchi edustu unnatluga manam chadutam and then he goes into the temple and uses the whip to chase people out aa tarvatane aina devalayamloniki velli vyaparulanu bayitaku throli veyataniki korada nu upayogincharu 45th vachanam remember that he wept before he used the whip gurtunchukondi aina korada upayoginchaka munupu aina yecharu a lot of people know that jesus used the whip yesu christ prabhu varu korada nu upayogincharu ani chaala mandiki telusu they haven't read that he wept before doing that kani adi cheyaka munupu aina yecharu ani chaala mandi teliyadu in fact it says he wept and he said all these things in great sorrow went inside the temple and wept aina yechi ఎంతో బాధతో ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి ఆ తరువాత దేవాలయంలోనికి వెళ్లినట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడింది గాడ్ వీప్స్ బిఫోర్ హి విప్స్ మెన్ ప్రజల మీద కొరడాను ఉపయోగించక మునుపు దేవుడు ఏడుస్తాడు నో మ్యాన్ హు ఇస్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ హస్ ఎ రైట్ టు విప్ ఎనీవన్ వితౌట్ వీపింగ్ ఫస్ట్ ఏ మనిషినికైనను లేక ఏ దైవ సేవకునికైనను ముందు ఏడవకుండా కొరడాను ఉపయోగించే అధికారం లేదు దట్స్ వాట్ వి సీ హియర్ అదే మనం ఇక్కడ చూస్తాము బికాజ్ హి సో దట్ దే వర్ సో బ్లైండ్ టు దేర్ day of opportunity which they had missed varya ka avakashamunu vari e vidhanga kolpochunaro chodaleni andattamulo vari unnaru in the next chapter tarvata adhyayamlo we read of people coming to question jesus yesu prabhu nu prashninchataniki akadaku prajalu vachinatluga manam chustam many people who question jesus entha mandi prajalu yesu prabhu nu prashnalu vesaru i notice a difference in the way he answered the disciples and the way he answered the pharisees aina shishyulaku jawabichche vishayamlo pariseyulaku jawabichche vishayamlo entho teda undani nenu gamaninchanu pharisees he would often say something and say tell me the answer to this pariseyulaku aina e vidhanga jawabichche vadante ఆయన మరొక ప్రశ్న వేసి ముందు దీనికి జవాబు చెప్పండి అని అడిగేవాడు ఇరవై అధ్యాయ మూడవ వచనంలో ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూద్దాం నేను నువ్వు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుదును అప్పుడు వారు చెప్పారు దానికి మేము జవాబు ఇవ్వలేము అని అప్పుడు ఆయన చెప్పారు అయితే నేను కూడా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వను ఎనిమిదవ వచనం when the disciples asked him a question eppudaithe shishyulu aynanu oka prashna adigaro always jesus answered them eppudu yes prabhu daniki jawab ichchevaru teaching us that it makes a difference to jesus who is asking the question adi manaki em bodhisthundante prashna evaru adigaru ane dani meeda jawab aadhar padi untundi he didn't treat the disciples and the pharisees in the same way shishyulnu pariseyulnu oke vidhanga aina bhavinchaledu neither must we మనము కూడా ఆ విధంగా భావించకూడదు మనల్ని ప్రశ్న అడిగే వ్యక్తి ఒక శిష్యుడా లేక ఒక పరిసేయుడా అని మనం గ్రహించగలగాలి ఆ తర్వాత ఆయనను మరొక ప్రశ్న అడిగారు పరిసేయులు ఎప్పుడు ఆయన్ను ఏ మాటల్లో పట్టుకోవచ్చా అని చూస్తూ ఉన్నారు ఇరవయో వచనము they pretended to be righteous and sent spies to catch him in some statement aina maatla yendu tappu pattavallani taamu neethi mantulanu anipinchukoni veegulu vaari aina eddaku pampiri so we can arrest him aa vidhanga ayannu bandhinchavachani lot of christians like that today aneka mandi christavulu ee naadu aa vidhanga unnaru go to listen to some preacher vaaru velli oka bodhakudu maatladedi vintaru find some statement to accuse him ayannu ninninchutuku edo oka maata pattukuntaru who do you think they are inspired by the devil or the holy spirit వారు దేని చేత ప్రేరేపించబడ్డారని మీరు అనుకుంటున్నారు పరిశుద్ధాత్ముడా లేక అపవాద చాలా మంది పాస్టర్లు ఒక బోధకుడిని విమర్శించడానికి అతడు చెప్పేది వినటానికి వెళ్తారు వారు అపవాదితో చేతులు కలిపిన వారు ఎందుకంటే సహోదరుల మీద నేరపోపువాడు వాడే సో దీస్ పీపుల్ ఆ ప్రజలు వచ్చారు praised him first motta madata ayannu pogidaru flattered ayannu pogattal tho munchettaru teacher verse 21 we know you don't you are not partial you teach and speak correctly pray of god in truth irvai okata vachanamlo vari vidhanga chepparu bodhakuda nivu nyayamuga maatladu vaadavu bodhinchu vaadavu nivu evane endru momatam leka satyamuga devun margamunu bodhinchu vaadavu jesus was not impressed with all that yesu christu pravaru vari pogattalanu batti uppangi poledu then he said is it lawful to pay taxes to caesar అప్పుడు వారు అడిగారు కైసరుకు పన్ను ఇచ్చుట న్యాయమా కాదా అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు యేసు ప్రభుకు చూపించారు ఈ మనుషులు నిన్ను మాటల్లో పట్టుకోవటానికి చూస్తున్నారు అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఒక దేనారం నాకు చూపించండి 
Whose likeness is this on the coin? Din me da yavar rope mundi. This is Caesar. Orche peru kai sordi ani. So he said, all right. Manchidi. Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs. to Alagai the kai sordi vi kai sordi kono devuni vi devuni ki challenge chedi. Verse twenty six. They were unable to catch him. and they marveled at his answer atarvata 26 vachanalu ee vidhanga cheppabadindi ee maatalo tappu pattanaira ka ayana chitram anuku aashcharya padi orukondiri what answer that is enta goppa adbhutamaina jawabo kada adi and the bible says bible cheptundi in the next chapter tarvata adhyayam loka 21 lo jesus said yes prabhu chepparu verse 15 15 vachanamu i will give you also such wisdom that your opponents will not be able to resist నీ విరోధులందరూ ఎదురాటకును కాదనటకును వీలు కాని వాక్కును జ్ఞానమును నేను మీకు కూడా అనుగ్రహింతును మీలో అనేక మంది మీ లౌకికమైన ఉద్యోగంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైనా ఆ వాగ్దానమును మీరు ఎత్తిపట్టుకున్నారా నీ పై అధికారులతో మాట్లాడుటకు దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చినట్లు ఏ పరిస్థితులైనా సరే వీ కెన్ ట్రస్ట్ గాడ్ గివ్ అస్ విజ్డమ్ దేవుడు మనకు జ్ఞానమిస్తాడని మనం దేవుడిని నమ్మవచ్చు సరి అయిన మాట చెప్పటానికి ఏ విధంగా అయితే తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభునకు జ్ఞానమిచ్చాడో రిమెంబర్ జీసస్ లివ్ ఆన్ ఎర్త్ ఇస్ మ్యాన్ జస్ట్ లైక్ గుర్తుంచుకోండి ఈ భూమి మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక మానవుని వలె మన వలె జీవించాడు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడి Otherwise he could not have said to us, "Follow me." Lena tlai te na na vembadi inchadi ana inche pi inde vadka do. And so, kabati. Here is a good example to follow. Ekada mana vembadi inchta ani ko kamanchi madri vanna di. Prajalu mana lo patko vala ni prayatnisto na padu. Depend helplessly on the Lord. Say, Lord, please give me wisdom. Apur mana mo ne sahay lamga. Devan me da adar padali. Deva na ko gyanu me buani. Somebody came with another question. Atarvata marakaru vere prasne tochcharu. Ainu patko taniki. He said there were seven brothers and the first man took a wife. Edguru sahodaralu unnaru modati vaadu oka stree ni pedli chesukunnadu. In their children he died. Athadiki santanam ledu athad chanipayadu. And the second took her. Aa tarvata amenu rendu vaadu pedli chesukunnadu. That they all died and the seven took her. Aa vidhangane edguru sahodaralu kuda amenu pedli chesukoni santanam leka chanipayaru. Obviously not a real story they cooked up a story. ఇది నిజంగా జరిగిన సంఘటన కాదు వారు ఏదో ఒక కథను కల్పించారు వారు అన్నారు పునరుద్ధానములో వారు ఎనిమిది మంది కూడా పునరుద్ధానంలో అవుతారు అప్పుడు ఆమె ఎవరి భార్య అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఏడుగురికి ఆమె భార్య అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పారు మీకు పునరుద్ధానం గురించి ఏమీ తెలియదు గనక ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు పునరుద్ధానములో పెండ్లి చేసుకున్నారు వారు పెండ్లి చేసుకున్నారు పెండ్లి కియ్యబడరు వారు దేవదోతల వలె ఉంటారు వారి యొక్క చావనే చావరు ఆ తర్వాత వారు మౌనంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను అండ్ దే కుడ్ ఆన్సర్ దా వారు దానికి జవాబు చెప్పలేకపోయారు ఇన్ వర్స్ ఫోర్టీ వన్ టు ఫోర్టీ ఫైవ్ నలభై ఒకటి నుండి నలభై ఐదు వచనాలలో ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు ప్రజలందరికీ మరియు తన శిష్యులకు చెప్పారు అనేక రకమైన ప్రశ్నలతో వచ్చే ఈ శాస్త్రం గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పారు వారు కేవలం ఘనతను కోరుకున్న వారు బేద విధవరాళ్ల నుంచి డబ్బును దిగమనంగేవారు కూటముల్లో దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేయవారు And then in chapter 21 aa tarvata 21th adhyayamlo in relation to his second coming tana rendu varakadana gurinchi he said remember see the fig tree verse 29 anjara purukshamanu chudandi 29th vachanam fig tree puts forth its leaves you know summer is near eppudaithe anjara purukshamu chigirinchuta madalu pedutundo vesavi kalamu samayapmani meer telusukondaru kada adhe vidhanga you know that my coming is near when you see these things happening which i have told you about nenu meetho cheppina sangathalu jarugutunappudu naara akada kuda samayapmani meer telusukondaru there will be many many there will be a lot of persecution he said a lot of deception a lot of ento himsa untundi ento mosam untundi calamities anekamaina prakruti vaiparityalu and then the fig tree is possibly a reference to the resurgence of the nation of israel ఇస్రాయల్ యొక్క పునరుద్ధరణ గురించి బోషా ఈ అంజూరపు వృక్షము సాదృశ్యంగా ఉండవచ్చు 
వారు అక్కడ ఆత్మీయంగా ఉండబోరు అంజూర్ప వృక్షము ఫలములు కలిగి ఉన్నట్లుగా అక్కడ లేదు కేవలం అది ఆకులు మాత్రమే కలిగి ఉంది ముప్పై వచ్చినము మత సంబంధమైన కార్యకలాపాలను ఈ ఆకులు సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఎటువంటి ఆత్మీయమైన ఫలము లేదు మన జీవిత కాలంలోనే అది జరుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవన్నీ జరుగు వరకు ఈ తరము గతించదు అని నిశ్చయముగా మీతో చెప్తున్నాను ముప్పై రెండవ కాబట్టి మన తరంలోనే క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ్ చూసే అవకాశం ఉంది క్రైస్తవులకు అన్ని కాలముల్లోనూ శ్రమలు హింసలు ఉన్నప్పటికీ ఈ భూకంపాలు కరువులు కూడా అన్ని కాలాల్లో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయము అన్ని కాలముల్లో లేదు యూదులు ఎరుసలేం పట్టణంను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకు దాన్ని స్వాధీనపరచుకోలేదు మరియు యేసు ప్రభు చెప్పారు that Jerusalem will be trampled underfoot by non-Jewish people verse 24 until the times of the gentiles are over ane janamula kalamulu sampurnamagu varaku erusalemu ane janamulu chetha trokkabadnu 24 vachinamu so jerusalem was ruled by non-Jewish people right up to 1967 1967 varaku kuda erusalemu yudulu kaani vaaru chetha paripalinchabadindi now time kabatti ippudu aina samayam nu gurinchi cheptu unnaru come to the hands of israel marla adi israel la chethiki vastundi and we're not supporters of israel manamu israel laku madatdarlam kaadu we're supporters of jesus christ kaani manamu yesu christu prabhu ku madatdarlamu and disciples of the lord jesus mariyu yesu christu prabhu yokka sishyulaku madatdarlamu jesus was telling us about things that are happening in the world kaani prapanchamlo jarugutunna sangatalana gurinchi yesu christu prabhu varu cheptu unnaru just like something happening in the world prapanchamlo jarugutunnatluga manam danni ippudu chustu unnam the jerusalem now is he said is no longer trodden under foot by non jewish people yerusalem ippudu anna janamulu chetha trokkabadatledu the jewish people have got it ippudu adi yudula chethulaku vachindi indicates according to verse 24 that the times of the gentiles anna janamula kalamulu sampurnamainatlu adi manaku soochistundi he said verse 32 this generation will see the coming of the lord prabhu yokka raakadanu ఈ తరం వారు చూస్తారు అని ముప్పై రెండవ వచ్చిన చెప్పబడింది మన తరము డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు బహుశా లేక నలభై సంవత్సరాలే ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు కానీ అతి త్వరలో ఇది జరగబోతుంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో వారు ఎరుషులేం పట్నమును స్వాధీనపరచుకున్నారు దానికి ముందుగా రెండు వేల సంవత్సరముల వరకు కూడా వారు స్వాధీనపరచుకోలేదు అది వేరే వారి చేత రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు పరిపాలించబడింది ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ప్రభు బల్లను పస్కాలో ప్రవేశపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం అక్కడ ప్రభుతో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా శిష్యులు మనలో ఎవరు గొప్పవారు అని మాట్లాడుకుంటాయని చూశారు తర్వాత ఆయన చెప్పారు మీలో ఈ విధంగా ఉండకూడదు he the nations were always seeking to have authority over people meeru anya deshamullo vale vere vaari meeda adhikaram petanam chalainchu vaari vale undakodadu it's not be verse 25 a benefactor over others mariyu itarla yaddu nundi upakaramanu pondu varuga meeru undakodadu 25th vachanam that means someone who is like some rich person looking at the poor people and saying okay here some money oka dhanavantudaina vyakti peda vaari kosam chustunnadu konta dabbu ivataniki oka peda vaanni kanugoni ivigo konchem dabbulu anistadu he says look at me ayin cheppadu nannu chudandi i'm your servant nenu oka dasarunnu you're all sitting at the table and i'm serving you meerandaru balla yedda koochunaru nenu meeku seva chestunanu that is the mark of a godly man adi oka daiva janani yokka gurtu the servant yesu prabhu sevincharu and then jesus spoke a specific word to simon peter aa tarvata simonu peturuto yesu christu prabhu oka pratyekamaina maata maatladaru he knew that peter is going to deny him three times as he says in verse 34 ఆయనకు తెలుసు సీమోన్ పేతురు ప్రభువును ఎరుగనని ముమ్మారు బొంకుతాడని ముప్పై నాలుగు వచ్చినము ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ప్రే దట్ పీటర్ షుడ్ నాట్ డినాయ్ హిమ్ మరియు ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే తను ఎరగనని బొంకకూడదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థించలేదు పేతురు కోసం 
ఒకవేళ అదే మనమైతే పేతురు ప్రభుని తిరస్కరించకూడదు అని ప్రార్థించేవాళ్ళం ఓ తండ్రి పేతురు తిరస్కరించకుండా ఉండాలి అని ప్రార్థించేవాళ్ళము ఆయన ఆ విధంగా ప్రార్థించలేదు పేతురు పడిపోతున్నాడు అని ఆయనకు తెలుసు కానీ పేతురుని పడిపోని అని ఆయన అనుకున్నాడు ఎందుకంటే పేతురు పడిపోవాల్సి ఉన్నది పేతురు ఎంతో గర్వంతో ఉన్నాడు కాబట్టి పేతురు చెప్పాడు నేనైతే నిన్ను ఎరుగును అని చెప్పను అన్నాడు నీ కోసం అవసరమైతే నేను ప్రాణాలు కూడా ఇస్తానన్నాడు అతడు తన మీద తాను నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు గర్విష్ట్ గా ఉన్నాడు వేరే వాళ్ల కంటే నేను ఎంతో గొప్పవాడిని అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు హౌ టు హంబుల్ అండ్ బ్రేక్ సచ్ మ్యాన్ అటువంటి వ్యక్తిని ఏ విధంగా విరగొట్టాలి దీనిగా చేయాలి అతడు పడిపోవాల్సి ఉన్నది ఎంతో ఘోరంగా పడిపోవాలి అతడు పడిపోకూడదని మనం ప్రార్థన చేయకూడదు ఓ తండ్రి అతడు పడిపోయేటట్లు చేయండి పడిపోవటం అంత మంచి విషయం ఏం కాదు కానీ ఈ విషయంలో పడిపోయేటట్లు చేయటం కంటే వేరే మార్గం లేదు ఎప్పుడైతే అతడు పడిపోయాడో ప్రభువును ఎరుగునని చెప్పుట ఎంతో ఘోరమైన పాపము కేవలం ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు అది నిజముగా అతన్ని విరిగిపోయేటట్లు చేసింది అయ్యో నేను పనికి మాలిన వాడిని అనుకున్నాడు సో బ్యాడ్ జాన్ ట్వంటీ వన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై ఫిషింగ్ అతను ఏ విధంగా అనుకున్నాడంటే యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి లో మనం చదివినట్లయితే నేను మరలా చేపలను పట్టడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పాడు నేను అపోస్తుల్ గా ఉండటానికి పనికిరాను చూడండి ఎంత గొప్ప విరిగిపోయిన అనుభవం ఆయనకు వచ్చిందో దాట్ వాజ్ అనెసెసరీ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దే ఆఫ్ పెండి కాస్ట్ అది పెంతికోస్త దినం కావాల్సిన సిద్దపాటు ఎందుకంటే పెంతికోస్త దినాన దేవుడు పేతుర్ని ఎంతో గొప్పగా వాడుకోబోతున్నాడు ఒక్క రోజులో మూడు వేల మంది యూదులు మార్పు నొందారు అందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందారు ఆ ప్రజలు వచ్చి పేతురు ఇది ఎంతో గొప్ప అద్భుతమైన వర్తమానము ఎంత గొప్ప అభిషేకం నీ మీద ఉందో కదా అని చెప్పారు అదే వేరే శిష్యులై ఉంటే ఉప్పొంగిపోయి ఉండేవారు కానీ పేతురు కాదు అతడు ఉప్పొంగిపోలేడు ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఆరు వారాల క్రితం అతడు ఎంతగా పడిపోయాడు ప్రజలకు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నాడేమో దీనికి నేను పాత్రను కాదు నేను తిరస్కరించబడిన వాడిను నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్లిన వాడిను అపోస్తుల అందరిలో కంటే ఎంతో హీనంగా పూర్తిగా ఓడిపోయిన వాడిను నా వల్లే ఎవరు కూడా ప్రభువును తిరస్కరించలేదు అందరికంటే నేను నిజముగా ఎంతో తక్కువ వాడను నన్ను పొగడొద్దు నాతో సంబంధం లేకుండానే దేవుడు పెంతుకొస్తు దినాన గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు ఇంత గొప్ప ఉజ్జీవం తర్వాత కూడా అతడు దీనుడిగా ఎలా ఉండగలిగాడు ఎందుకంటే ఆరు వారాల క్రితమే దేవుడు అతన్ని విరగొట్టాడు ఒకవేళ అతడు ఓడిపోయి ఉండకపోయినట్లయితే అతడు పడిపోకుండా ఉండాలని ఒకవేళ యేసు ప్రభు ప్రార్థించినట్లయితే పేతురు ప్రభువును తిరస్కరించి ఉండేవాడు కాదు ఒకవేళ అతడు ప్రభువును తిరస్కరించకుండా ఉన్నట్లయితే పెంతికోస్తు దినాన అతడు ఎంతో గర్వించి ఉండేవాడు దాన్ని బట్టి అతని తల ఉబ్బిపోయి ఉండేది దేవుడు అతన్ని ఎదిరించి ఉండేవాడు మరి అతడు నశించిపోయి ఉండేవాడు మనం పడిపోవాలని దేవుడు కోరుకోడు ఎస్ ప్రభు ఎప్పుడు పాపం చేయలేదు అయినా కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్న వారందరికంటే ఆయన ఎంతో దీనుడు నువ్వు దీనుడిగా అవటానికి పాపం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ ప్రభు దానికి ఉదాహరణ అపవాది వల్లే పూర్తిగా పాపంతో నిండిన ఒక వ్యక్తి దీనుడే కాదు కాబట్టి దీనుడిగా అవటానికి పాపం అనేది ఒక మార్గము కానే కాదు ఇట్ ఈస్ గాడ్ సెకండ్ బెస్ట్ వే కానీ ఇది దేవుని యొక్క రెండవ శ్రేష్టమైన మార్గము 
ఒకవేళ వేరే ఏ ఇతర మార్గములతో ఆయన నిన్ను దీనునిగా చేయలేకపోయినట్లయితే ఒకవేళ నీవు పాపంలో పౌట ద్వారానే దీనునిగా అయ్యేటట్లుంటే అప్పుడు ఆయన అనుమతిస్తాడు కాబట్టి దేని గురించి పేతురు కొరకు ఏసు ప్రభు ప్రార్థించారు నీవు పడిపోకుండా ఉండాలని నేను ప్రార్థించట్లేదు నీవు పడిపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది నేను దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే నీవు అట్టడుగునకు పడిపోతావో అక్కడ నీవు నిరుత్సాహపడవు అయ్యో దేవుడు నన్ను ప్రేమించట్లేదే అని నువ్వు చెప్పవు అక్కడ ఆ అట్టడుగు స్థానంలో కూడా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని నువ్వు నమ్మునట్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అదే విశ్వాసము అట్టడుగున నువ్వు చెప్తావు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంకా నోబడి ట్రస్ట్ మీ అనిమోర్ ఇక నన్ను ఎవరు నమ్మరు అయినా కూడా దేవుడు నన్ను ఇంకా ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు అదే విశ్వాసము నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండానట్లు నేను నీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను ముప్పై రెండవ వచనము నీ మనసు మరలా తిరుగుతుంది నా తెలుసు నీ మనసు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచము ముప్పై రెండవ వచనము బికాస్ యూ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ టు ఫా ఎందుకంటే పడిపోవటం అంటే ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలుసు ఎవరైతే పడిపోయారో వారిని నీవు బలపరచవలసినది తరువాత యేసు ప్రభు చెప్పారు ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఒక కత్తిని తీసుకుని వెళ్ళాలి మనల్ని మనం కాపాడుకునే హక్కు ఉందని ఇది మనకు బోధిస్తున్నది వేరే వారి మీద దాడి చేయటానికి కాదు పేతురు ఆ కత్తిని ఇతరుల మీద దాడి చేయటానికి ఉపయోగించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ కత్తిని వెనక్కి తీసుకోమని చెప్పాడు మరెందుకు ఆయన కత్తిని తీసుకుని వెళ్లమని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వేరే వాళ్లు కత్తితో నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేతులు పైకెత్తి ఉండవలసిన అవసరం లేదు నీ కత్తితో నిన్ను నీవు కాపాడుకోనవచ్చు ఇది మనకేం బోధిస్తుందంటే వేరే వారు మన మీద దాడి చేసినప్పుడు మనల్ని మనం కాపాడుకోనవచ్చు నిన్ను ఎవరైనా కోర్టుకు తీసుకువెళ్లినట్లయితే నువ్వు ఒక లాయర్ ను పెట్టుకుని నిన్ను నీవు సమర్థించుకోవచ్చు అదే ఇక్కడ నియమము కత్తిని తీసుకుని వెళ్ళండి ముప్పై ఆరు వచనము సో దాట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అదే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైనా మీ దేశం మీదకి దాడి చేసినట్లయితే మీరు వారి మీదకి తిరిగి దాడి చేయటానికి ప్రతి విధమైన హక్కు ఉంది దట్స్ వై ఇట్స్ ఆల్ రైట్ బీ ఇన్ ది ఆర్మీ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ కంట్రీ దట్స్ ఓన్లీ డిఫెండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాబట్టి ఒక దేశపు సైన్యంలో ఉండి ఆ దేశం తరపున దేశాన్ని కాపాడుతున్నట్లయితే అది సరి అయింది వేరే దేశాల మీద దాడి చేసే సైన్యంలో ఉండటం సరి అయింది కాదు ఆ తర్వాత గెట్సమ్ అనే తోట గురించి మనం చదువుతాం ప్రేయర్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన తండ్రి ఇది నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నె నా యద్ద నుండి తొలగించము అని ఆయన ప్రార్థన చేశారు ఏమిటి ఆ గిన్నె ఆ కప్పు ఏంటంటే తండ్రి చేత విడవబడుట దానికోసమే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేశారు భౌతికమైన మరణం గురించి ఆయన ప్రార్థన చేయలేదు పదివేల కలవరి సెలవులు కూడా ఆయన శ్రమ పడగలడు తండ్రి వద్ద నుండి వేరుపరచబడ్డాడు లోక పాపములన్నీ ఆయన అక్కడ మోసాడు వీలైనంత వరకు దాన్ని తొలగించుకోవాలని ఆయన చూశాడు తండ్రి ఈ గిన్నె నా యద్ద నుండి తొలగించండి తండ్రి చెప్పటాన్ని నేనే ఏ విధంగా ఊహించుకోగలను సరే దాన్ని నేను తీసివేసినట్లయితే నేరుగా నువ్వు పరలోకానికి వచ్చేస్తావు లోకంలోని ప్రజలందరూ నరకానికి వెళ్తారు అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పారు సరే నేను భరిస్తాను అందుకే ఆయన సిలువకు వెళ్లాడు లేనట్లయితే నువ్వు నరకానికి వెళ్లి ఉండేవాడు దేవుని యొక్క ప్రేమను ఆ గెట్సమెన్ లో మనం చూడగలము కేవలం కలువరి సిలువలోనే కాదు and then finally a tarvata chevariga you see a beautiful verse in verse 28 of chapter 23 23rd chapter 28th verse lo ento andamaina vachana ni chustam jesus tells the daughters of jerusalem 
ఎరుషులేమ కుమార్తెలకు యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు నా నిమిత్తం ఏడవకుడి ఆయన కొట్టబడ్డాడు రక్తం కారుచు ఉన్నది సిల్వ మోస్తూ ఉన్నాడు ఆ సిల్వ యొక్క భారమును బట్టి క్రింద పడిపోయాడు ఇన్ దాట్ స్టే ఆ స్థితిలో don't weep for me na nimittam yadavakudi a lot of people when they see jesus crucifixion in a picture or a movie yesu christu prabhu siluve battanni chaala mandi cinema lo kaani ekkadaina chusinappudu they cry vallu edustaru and they must remember the word of jesus appudu varu yesu christu prabhu cheppina maatalanu gurtunchukovali don't weep na nimittam yadavakudi he was in the will of god aina devun chittamlo unnadu in bleeding but he was in the center of god's will rattam kaarthu undochu kaani aina devun chittamlo unnadu people sit on thrones are not in the center of god's will. simhasanaala meeda kurchunna vaaru kuda chaala mandi devun chittamlo undaru don't weep for me na kosam yadavaddu ani aina chepparu weep for yourself మీ కోసం ఏడవండి క్రూసిఫిక్షన్ సల్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ కీ ఆ తర్వాత సిలువు వేయబడుతున్నప్పుడు రక్షణ పొందిన ఆ దొంగ గురించి మనం చదువుతాం హౌ హీ జస్ట్ ఎక్నాలెజ్ ఆయన యొక్క ఓటమిని అతడు ఏ విధంగా ఒప్పుకున్నాడు ఇది నాకు న్యాయమే అని అతడు చెప్పాడు నలభై ఒకటో వచ్చిన వేరొక వ్యక్తి చెప్పాడు నాకు ఇది తగినది కాదు నన్ను రక్షించు ఎందుకంటే ఇది నాకు తగినది కాదు ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన కానీ ఈ వ్యక్తి చెప్పాడు దీనికి నేను పాత్రే అని ప్రభు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని ఆయన చెప్పాడు ఈయన ఏ తప్పిదమో చేయలేదు అని అతడు చెప్పాడు నలభై ఒకటో వచ్చిన ఏ విధంగా అతడు చెప్పగలిగాడు he saw that jesus never fought back at his accusers ina ye tappidamu cheyaledu ani aa vyakti e vidhanga cheppagaligadante tanannu nindistunna varni yesu christu pravaru eppudu tirigi nindinchaledu the mark of a godly man is that he doesn't fight back with his accusers oka devajanini yokka gurthu emitante tanannu nindinchu varato tirigi potlaaddu further we read in chapter 24 24th adhyayam lo manam inka chadutam jesus rose from the dead yesu christ pravaru mrutullo nundi punaruddhandain tarvata he walked to emmaus which says in verse 13 this was 7 miles from jerusalem atadu emmai ki nadchukuntu velladu jerusalem nundi 7 mile dooram lo undadi and there he met these two disciples going to emmaus akkada emmai margam nadichipovachu undaga iddar sishyulnu kanugunnadu and for two and a half hours which must have been the time taken to go walk along this distance aa dooram anta prayanam cheyataniki adi 2 1/2 gantlu patti undavachu he opened up verse 27 the entire old testament varito aina paathani bandhan anta kuda chepparu 27 vachanamu it was a through the bible study adi bible mottham adhyayanam chesaru this like we're doing manam chestunnatlu gaane but in 2 1/2 hours he covered the whole of genesis to malachi 2 1/2 gantallo aina aadi kaandam nundi malachi varaku chepparu was dealing specifically with how all those scriptures were pointing to him lekhanamulanni kuda ayannu e vidhanga choopisthunnayo ani pratyekanga choopincharu how in genesis the seed of the woman is christ aadi kaandamulo stree santanamu e vidhanga christo exodus the passover lamb is christ nirgama kaandamulo pascha gorre pilla christe in leviticus the offerings are a picture of christ levi kaandamulo arpanalanni kuda christike sadrushyanga unnai numbers sankhya kaandamulo in seven is a picture of christ paiketabadina sarpamu క్రీస్తునకు సాదృశ్యంగా ఉంది బైబిల్ లోని ప్రతి పుస్తకంలో కూడా మలాకీ లో కూడా నీతి సూర్యుడు క్రీస్తే మరి ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆ రెండున్నర గంటల్లో కూడా వారి హృదయములు వారిలో మండుచు ఉన్నాయి ముప్పై రెండవ వచనము an anointed message abhishekinchabadina oka vartamanamunaku idi gurtu a heart will burn within us when we hear it manam vinuchunappudu mana hrudayamulu manlo mandutayi then at the end of the chapter a tarvata ee adhyayam chevarlo we find that jesus gave them a commission go into all the world a tarvata yesu christu prabhu varu appaginchina pani gurinchi untundi sarva lokamunaku velli he said preach repentance was 47 maaru manasu gurinchi prakatinchadi 47 vachanam Repent for the kingdom of heaven is at hand is the message he began his earthly ministry with. ఆయన ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా తన యొక్క పరిచయను ప్రారంభించాడు. మారు మనసు పొందిడి దేవుని యొక్క రాజ్యము సమీపంగా ఉన్నది. He said wherever you go in all nations was 47 you must preach repentance. మీరు समस्त జనములలో समस्त దేశములకు వెళ్లి మారు మనసు గురించి మీరు ప్రకటించాలని చెప్తున్నారు. We can build a church 
with righteous people who need no repentance aa vidhanga sangam loniki manamu maaru manasu akkarleni neethi mantulnu teesukostamu but he said wait in jerusalem jerusalem lo vechi undanna nanu cheppar you are endued with power meeru shakti nondedaru 49 49th vachanam and they waited in jerusalem vaaru jerusalem lo vechi unnaru continually praising god verse 53 in the temple yada tegaka devalayam lo devuniki stotram cheyuchundiri 53th vachanam in that atmosphere of praise that they got filled with the holy spirit days later aa stutinche vaatavarnam madhyalo varu parishuddhaatma cheta nimpabaddaru 10 rojul tarvata it is in an atmosphere of praise that god fills people with the spirit even today ee roju kuda atvanti stutulu madhyane devudu tana prajalanu nimputadu god bless you devudu mimmalu aashirvadinchina gaaku